नमस्कार हमार नाम असीम भूं आबारों तुम्हारे हमारे भिडियोते स्वागत आज के भिडियोते जे नदी अवहिका रही है और जे जल निर्गम प्रणाली ड्रेनेज पैटार्न से भिडियो दिए आलोचना करब ओके क्योंकि आलोचना करार आगे बी अवश्य तुम्हारा चैनल के सबसक्राइब ए लाइक कमेंट शेयर दीते क्योंकि भूलना तो हमें चलो प्रथम जो रही है नदी अवहिका नदी अवहिका आगे बोले एक नदी उत्स देखिए महाना पर्त जत दूर विस्तृत मैं तरह शाखा पशाखा जत दूर विस्तृत बामी बोलते जोर समय नदी जल जत दूर सर्वोच्च उपचे जो पे से नदी अवहिका ओके और दूटी नदी अवहिका पृथक कर जो उच्चभूमि ताकि बोला है व्टारशीट बा जल विभाजिक प्रथम बोले जो नदी गोष्ठी का बोले अर्थात एक मूल नदी रही है जेटा भूमि ढाल बराबर प्रभावित है से मूल नदी और तरह जो उपनदी शाखा नदी प्रशाखा नदी प्रभृति मिलित हुए एक नदी परिवार क्योंकि नदी गोष्ठी गठन कर प्रथम जेटा रही है मूल नदी मूल नदी की भूमि ढाल अनुसारे एक नदी गोष्ठी जो प्रधान जो नदी से मूल नदी उपनदी की ना जो भूपृष्ठ एक साधारण ढाले ऊपर भित्ती कर जो मूल नदी संगे प्रवाहित हार समय विभिन्न दिक्कत के छोटो छोटो नदी इसे मिलित है तक ताकि बोला उपनदी ओके तो मूल नदी संगे ये उपनदीगुली क्यों मिलित है शाखा नदी की ना जो उत्स देखे जो महानार दिखे आसे मैं अर्थात समुद्रे अवनमित अंशे पतित है तक क्योंकि नदी की है ना विभिन्न शाखा विभक्त हो जाए तक ता बोला शाखा नदी ओके तो ये प्रथम स्तर तारतम्य ऊपर भित्ति अंतरबाह नदी और हम बहिर्बाह नदी अंतरबाह नदी की मैं नदी को उत्स के उत्पन्न हो उत्पन्न हो जो प्रभावित है प्रभावित पथे जरा बड़ो बड़ो एक बड़ो बड़ो बोल्डार अवस्थान कर फिर नदी क्यों नदी जल क्यों से बोल्डार ऊपर दिए प्रभावित होते ना तक क्या नदी तक नीच दिए प्रभावित हो जाए फिर नदी के देखते पाईना से अंतरबाह नदी जान भारत लुनी नदी बामी बोलते नदी एम एक उत्स के सृष्टि हो बिष्ट जले पुष्ट बिस्टी तो सब समय ना ओके तो समय शुक्र जो पे नदी क्योंकि जलर परिमाण कम थे फल उत्स जो बे जाए भूमि ढाल अनुसारे मोहनार दिखे जावर आगे ही क्योंकि जल शेष हो जाए ओके अंतरबाह नदी जब राजस्थान लुनी नदी अच्छा बहिर्बाणी नदी की मैं को नदी जो एक देश उत्पन्न हो अन्न देश दिए प्रभावित है तक ताकि बोला बहिर्बाणी नदी आंतर्जा नदी जमन गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र तरपे जे जेगुल रही है जे अनुगामी नदी अनुगामी नदी की भूमि प्राथमिक ढाल अनुसारे जे जलधारा नेमे आसे वे नदी सृष्टि तक ता बोला अनुगामी नदी परवर्ती नदी की ना परवर्ती नदी हे जेहतु अनुगामी नदी पर सृष्टि है से परवर्ती नदी एवं परवर्ती नदी अनुगामी नदी संगे क्योंकि नब्बे डिग्री कोणे अर्थात समकोणे क्योंकि मिलित है विपरा नदी विपरा नदी की ना हे भूमि ढाले जो विपरीत दिक अर्थात अनुगामी नदी जे दिखे प्रवाहित है तर विपरीत दिखे जलधारा सृष्टि है बोला विपरा नदी ओके अर्थात अनुगामी नदी जेदि के प्रभावित है तर विपरीत दिक्कत क्योंकि ये नदीगुली सृष्टि है ताकि बोला विपरा नदी और हे पुनर्भा नदी की ना पुनर्भा नदी बोलते द्वित अनुगामी नदी बोलते पर अर्थात द्वित पर्याये धर को भूभाग उत्थान होके फले जो उत्थान हो जाए से स्वाभाविक भूमि ढाल अनुसारे जो जलधारा नेमे आसे मैं अनुगामी नदी समान नेमे आसे से बोला पुनर्भा नदी ओके मैं ये बोलते पर तुम द्वित पर्यायर अनुगामी नदी एट जी मन करो प्रधान अनुगामी नदी तो हमें ये हे द्वित बार जो भूआ आलोड़न हो उठे गे भूआा से ही भूमि ढाल अनुसारे एक ही भूमि ढाल अनुसारे जे नदीगुली सृष्टि होता है बोला पुनर्भवा नदी हो अनुगामी नदी हम भूमि ढाल अनुसारे प्रभावित हो परवर्ती नदी हे अनुगामी नदी पर सृष्टि है यूल समगण मिलित है परवर्ती नदी विपरा नदी की अनुगामी नदी जी एदी के प्रभावित है विपरा नदी हे भूमि विपरीत दिखे भूमि विपरीत ढाल अनुसार प्रभावित है विपरा नदी और पुनर्भवा नदी की ना हो एगुल अनुगामी नदी यदि प्रभावित हो विपरा नदीगुल ठीक भूमि ढाल अनुसार प्रभावित हो क्यों द्वित बार द्वित पर्याय उत्पन्न हो 
নেক্সট যেটা রয়েছে কি না পূর্ববর্তী নদী পূর্ববর্তী নদী কি না যেসব নদীগুলি না ভূভাগ উঠে যাওয়ার ফলেও মানে ভূ আলোড়নের ফলে ধরো কোনো একটা ভূভাগ উঠে গেছে কিন্তু নদী তার পূর্বের ঢাল বজায় রেখে প্রবাহিত হয় চলেছে তাকে বলে পূর্ববর্তী নদী যেমন বলতে পারি সিন্ধু নদী হিমালয়ের উত্থান ধীরে ধীরে বেড়ে চলেছে কিন্তু সিন্ধু নদী তার কি করেছে তার যে নদীর যে ঢাল বা গতিপথকে একইভাবে বজায় রেখে প্রবাহ চলেছে তাকে বলে সেসব নদীগুলিকে বলে পূর্ববর্তী নদী অর্থাৎ ভূভাগের উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে তারা কিন্তু তার গতিবেগের কিন্তু পরিবর্তন ঘটে না বা তার ঢালের কিন্তু পরিবর্তন ঘটে না ওকে একইভাবে প্রবাহিত হয়ে চলেছে পূর্ববর্তী নদী কিন্তু ঠিকই একইভাবে প্রবাহিত হয়ে চলেছে কিন্তু তার নিম্ন ক্ষয়ের পরিমাণ কিন্তু বাড়বে এবং এই যে উপত্যকা সৃষ্টি করেছে সেই উপত্যকার পরিমাণ কিন্তু উপত্যকা কিন্তু আরও গভীর হবে ওকে তাহলে পূর্ববর্তী নদী বোঝা গেছে যে পূর্বের ঢাল ভূভাগের উত্থান ঘটলেও ওকে মানে ভূভাগ উত্থান ঘটলেও পূর্বের ঢাল বজায় রেখে যে নদীগুলি প্রভাব হয়ে চলেছে তাকে বলে পূর্ববর্তী নদী আর অধ্যারোপিত নদী কি অধ্যারোপিত হচ্ছে কি না হচ্ছে নবীন শিলার উপর দিয়ে প্রভাব হওয়ার সময় সেই নবীন শিলাকে ক্ষয় করে প্রাচীন শিলার উপর দিয়ে প্রভাব হয় যেসব নদী তাকে বলে অধ্যারোপিত নদী অর্থাৎ ধরো কোনো একটা জলাভাগ থেকে ভঙ্গিল পর্বত সৃষ্টি হয়েছে ওকে তাহলে সেই যে ভঙ্গিল পর্বত রয়েছে তার উপরে কিন্তু নবীন শিলা পড়ে গেছে যেহেতু জলভাগ থেকে উত্থিত হয়েছে ফলে স্বাভাবিকভাবে ভূমির ঢাল অনুসারে সেই নবীন শিলার উপরে যে নদী সৃষ্টি হয় সেই নদী কিন্তু একসময় নিম্ন ক্ষয় করতে করতে নবীন শিলাকে হাটিয়ে দেয় এবং প্রাচীন শিলার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয় যেসব নদী প্রবাহিত হয় তাকে বলে অধ্যারোপিত নদী ওকে অর্থাৎ যে নবীন শিলাটি রয়েছে তাকে ক্ষয় করে দেয় এবং প্রবীণ শিলার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয় যেসব নদী তাকে বলে অধ্যারোপিত নদী তাহলে এই যে নদী অবহেখা যে নদীর যে স্ট্রাকচার রয়েছে সেটা আশা করি বোঝা গেছে ওকে তাহলে এবারে চলো যে জল নির্গম প্রণালী বা ড্রেনেজ প্যাটার্ন এই জল নির্গম প্রণালী বা ড্রেনেজ প্যাটার্ন কি মানে প্রধান নদীর সঙ্গে শাখা নদী উপশাখা নদী এবং উপনদীগুলি এমনভাবে মিলিত হয় একটা নকশা বা জামিতিক বিন্যাসের সৃষ্টি করে তখন তাকে বলা হয় জল নির্গম প্রণালী বা ড্রেনেজ প্যাটার্ন আর এই রকম সৃষ্টি হওয়ার কারণটা কি না শিলার গঠন বা শিলার কাঠিনতা যে কোমল শিলায় কঠিন শিলা যে অবস্থান সেটা এরকম জল নির্গম প্রণালী গড়ে উঠতে পারে সাহায্য করতে পারে বা শিলার যে বিভিন্ন ফাটল বা চ্যুতি রয়েছে বা ভূমির ঢাল অর্থাৎ এই জল নির্গম প্রণালী তিন এই তিনটা কিন্তু খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ নিয়ন্ত্রক হিসেবে কাজ করে প্রথমে যেটা রয়েছে জল নির্গম প্রণালীতে ড্রেনড্রাইটিক বা ড্রেনেজ প্যাটার্ন এই যে গ্রিক শব্দ ড্রেনড্রোন কথাটি এসেছে বৃক্ষ যার অর্থ হচ্ছে বৃক্ষ অর্থাৎ বৃক্ষের শাখা প্রশাখার মতন যখন প্রধান নদীর সঙ্গে তার শাখা নদী প্রশাখা নদী উপশাখা নদীগুলি এমনভাবে মিলিত হয় যখন বৃক্ষের মতন দেখায় তখন এই যে জল নির্গম প্রণালী গড়ে উঠে তখন তাকে বলা হয় ড্রেনড্রাইটিক ড্রেনড্রাই ড্রেনেজ প্যাটার্ন এবং এই যে উপ শাখা প্রশাখা নদীগুলি এমনভাবে যুক্ত প্রায় তিরিশ থেকে ষাট ডিগ্রি কোণের মধ্যে কিন্তু মানে সূক্ষ্ম কোণে কিন্তু মিলিত হয় অর্থাৎ গাছের মতন বা বৃক্ষের মতন যখন নদীগুলি একত্রে একে অপরের সঙ্গে মিলিত হয় ডালপালার মতন ওকে বৃক্ষের ডালপালার মতন যেটা নেক্সট রয়েছে পিনেট পিনেট বলতে পাখির পালক অর্থাৎ পায়রার যে পালক অর্থাৎ মূল নদীর সঙ্গে উপনদী শাখা নদীগুলি যখন পাখির পালকের মতন যখন মিলিত হয় তখন তাকে বলা হয় পিনেজ জল নির্গমণী আয়তকার বলতে কি না আয়তকার বলতে প্রধান নদীর সঙ্গে প্রধান নদীর সঙ্গে যখন উপনদীগুলি বা শাখা প্রশাখা নদী যখন কি হয় না নব্বই ডিগ্রি কোণে বা সমকোণে মিলিত হয় তখন যে জল নিগম প্রণালী গড়ে ওঠে তখন তাকে বলে আয়তকার জল নিগম প্রণালী তারপর যেটা হচ্ছে সমান্তরাল সমান্তরাল জল নিগমণ গিয়ে মনে করো কোনো একটা ভূভাগ উঁচু রয়েছে তখন কি হয় সে উঁচু ভূভাগ থেকে সৃষ্টি হয়ে জলধরা নিচে আসে ফলে ভূভাগটা উঁচু হওয়ার জন্য নদী কিন্তু এঁকে মেঁকে প্রভাবিত হয় না খাড়া ঢালে নিচের দিকে চলে আসে ওকে তখন সেটা হচ্ছে খাড়া ঢালে নিচের দিকে নেমে আসে তখন চাই তার চারপাশে ও অন্যান্য জলধারা সৃষ্টি হয় সেইও সেই অনুগামী নদীর সমান্তরালে প্রভাবিত হয় ওকে কিন্তু এক সময় সে প্রধান নদীর সঙ্গে যুক্ত হয় ফলে যে ড্রেনেজ প্যাটার্ন সৃষ্টি হয় সেটা হচ্ছে সামান্তরাল ওকে অর্থাৎ ভূভাগটি উঁচু রয়েছে তখন উঁচু হওয়ার কারণে ভূভাগটি উঁচু রয়েছে তখন ভূমি ঢাল অনুসারে নদী প্রবাহিত হয় তখন ভূমির যে অন্যান্য যে ঢাল রয়েছে সেই ঢাল অনুসারে অন্যান্য প্রতি হয় এবং একসময় কি হয় না এই নদীর সঙ্গে যুক্ত হয় ওকে এভাবে সামান্তরাল জল নিয়ে সৃষ্টি করেছে তারপর যেটা হচ্ছে কেন্দ্রমুখী কেন্দ্রমুখী বলতে কি না কেন্দ্রে ধরো কোনো একটা 
অবনমিত অংশ রয়েছে কিন্তু চারিদিকে উঁচু ভূভাগ রয়েছে তখন কি হয় বিভিন্ন উঁচু ভূভাগ থেকে নদীগুলি কি হয় সেই অবনমিত অংশে পতিত হয় ফলে এটা কেন্দ্র মুখী জল নিয়ম প্রণালী সৃষ্টি করেছে আর কেন্দ্র বিমুখী বলতে কেন্দ্র থেকে বাইরে অর্থাৎ মনে করো কোনো একটা উঁচু গম্বু জায়গিরি কোনো একটা পর্বত রয়েছে সেই পর্বতের চূড়া থেকে বিভিন্ন জন্য জলধারা বিভিন্ন দিকে বয়ে চলে যায় ভূমি ঢাল অনুসারে সেটা হচ্ছে কেন্দ্র বিমুখী জল নির্গম বনালী নেক্সট সেটা রয়েছে কি অঙ্গুরীয় অঙ্গুরীয় বলতে কি বলো একার বা আংটির মতন একটা অঙ্গুরীয় প্রাণীর নাম কি কেঁচু হয়েছে অর্থাৎ এই যে গম্বুজ আকৃতি কোনো একটা ভূভাগ ছিল মানে উঁচু ধরো কোনো পর্বত ছিল তার চারিপাশে যদি কোমল শিলা কঠিন শিলা যদি বলয় আকারে অবস্থান করে কোমল শিলাগুলি ক্ষয়ে যায় এবং কঠিন শিলাগুলি উঁচু ঢিবির আকারে অবস্থান করে ফলে সেখানে বিভিন্ন জলধারা সৃষ্টি হয় এবং অবনমিত অংশ থেকে পতিত হয় তখন তাকে বলা হয় অঙ্গুরীয় জল নির্গম প্রণালী আর জাফরির ভি বলতে কি জাফরির ভি জল নির্গম প্রণালী সাধারণত কি এক নত শিলা গঠনে লক্ষ্য করা যায় ওকে অর্থাৎ মূল নদীর সঙ্গে উপনদী যদি সমকণে বা নব্বই ডিগ্রি এবং এই উপনদীর সঙ্গে যে বিপরা নদী বা পুনর্ভবা নদী রয়েছে সেগুলি যদি আমরা নব্বই ডিগ্রি করে মিলিত হয় ফলে যে জল নির্গম প্রণালী সৃষ্টি করে সেটা হচ্ছে জাফরি রূপী জল নির্গম প্রণালী এছাড়াও সিলেবাসের বাইরে কতগুলি রয়েছে আমি আলোচনা করে দিচ্ছি যেটা হচ্ছে বিনুনি রূপী অর্থাৎ নদী প্রভাব পথে কী হয় সমতল ভূমিতে নদী কী করে না তার মাঝখানে কী হয় না পলি বালি নুড়ি কাপড় সঞ্চয় করে ফলে নদী তার গতিপথ অবরুদ্ধ হয়ে যায় তখন এই পলি নুড়ি বালির চার দুদিকে দুটি অংশ বিভক্ত হয়ে যায় এবং একসময় মিলিত হয় আবার নুড়ি কাপড় বালির সঞ্চয় করে আবার মিলিত হয় অনেকটা যে চুলের যে বিনুনি মানে মেয়েদের চুলের যে বিনুনি সেরকম কিন্তু নদী স্ট্রাকচার গঠন করে সেটা হচ্ছে বিনুনি রূপী নদী খাত আর হচ্ছে অ্যানা ব্রোচিং অ্যানা ব্রোচিং কি এই যে নদী প্রভাবিত হচ্ছিল এবং কোনো একটা ধরো উঁচু ভূভাগ চলে এসেছে তখন নদী কী দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে যায় এবং এখানে কি বালু চরে সৃষ্টি হয়েছে ফলে সেখানে কি মানুষ জন যদি বসবাস করে তখন তাকে বলে অ্যানা ব্রোচিং আর অ্যানাস্টোমোচিং কি দুটি খাতে এই দুটি ভাগে তো বিভক্ত হয়ে গেছে যখন মিলিত হয় যদি মিলিত হয় তখন তাকে বলে অ্যানাস্টোমোচিং বুঝছে তাহলে আশা করি তোমাদের এই যে ভিডিওটি তোমাদের ভালো লেগেছে অবশ্যই ভিডিও দেখার জন্য তোমাদের থ্যাংক ইউ লাইক কমেন্ট শেয়ার তো আছে